वीडियो लाइक पड़ेंगे इन नम चेन सब्सक्रेब सक्रेबूंग डी अप्डेट्सिक बेल क्लिक पड़ूंगी मुर समोसा एप्ली पाकल देवान इरनूती ग्राम मैदा हाफ स्पून बेकिंग सोडा देवान अल्व साल आयिल अं वाटर मवल देवान अल्व आयिल आड पड़को ना ये त्री स्पून आड पड़ी करवलो देवपड़ो अवलो आड पड़को बेकिंग सोडा आड पड़को साल अल्व सेको फर्स्ट ना कल अब साल सोडा ना मोड मिक्स इटर सेको कुछ कुछ वाटर सेतको ऐन रोम पिसु पिसकूड़ा रोम हार्डा देव सेको ना चपाती की रेडी पड़े मेरी मव रेडी पड़को अब ना इंब ना सेट आ चपाती की एवलो मीलो ना उटी वो इदाल ना तेचिटे तरट आरमी ना अलग रउंडा तरटें रोम तिनाकूड़ा रोम तिकूड़ा करेक्टान सईस अलग रउंडा तरटें अब उ सईज करेक्टा लेयर प्रदिया इेमारी रेडी पड़ी वजह एल मैं तरटी एड़को एलिए कंपा ओर सैजा ऐसा नम्बर लेयर सेट पड़पो कंपा ये सैजा को पात पड़को इरटी वचर मेवान अल्व आयिल तड़विको आयिल एव्वलो सेको अंदर लेयर प्रदिया को मैदा आड पड़को इेमारी एल उ वे नाम रेडी पड़पर इं ना नालू लेयर सो नहीं वालों बट नहीं लेयर प्रदेश अच्छे करेक्टा पातको इप्ली पड़े कंपा उ सईज ओर मारण सईज ओर मारिंदा उ करक्टा इयर्स वो रेडी आज ना तरटपर कुछ ना तिन्े तरटिको ना कुछ परेसा तरटें अब कुछ ना
இப்போ பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சூடானதும் திரட்டி வச்சுருக்க மாவை அதில் சி போடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து வேகாது ஒரு மாதிரி மாவு மாவாக இருக்கும் ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக விடுங்க ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆகிடக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா திருப்பி போட்டு வேக வைங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வேக வச்சாலும் போதும் தான் நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு லேயர் பிடிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா வெந்திருக்கும் உள்ளே எல்லாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்தோடனே கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எட்ஜஸ்ட்லாம் நல்லா கட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் லேயர்ஸ்லாம் நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எட்ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் இதை செக்ஷனாக பிரிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் சமோசா தான் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நான் இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்படியும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம லேயர்ஸ் பிரிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் லேயர்ஸ் பிரிக்கிறது சிம்பிள் தாங்க நல்லா வெந்திருந்ததுன்னா நல்லாவே பிரிஞ்சு வரும் ஸ்டார்டிங் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் பழகிருச்சுனா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எல்லா லேயர்ஸையும் கொஞ்சம் பார்த்து தனித்தனியாக எடுங்க ஏன்னா இப்போ நான் நாலு லேயர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் நாலாக பிரிக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை லேயர் வந்து அதில் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கோங்க கிழிஞ்சிடக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்க மாவு நல்லா வெந்திருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு மாவு வேகலைனா ஒட்டிக்கிட்டு வராது ஸோ மாவு கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா அழகாக பிரியுதுன்னு இப்போ நல்லா வெந்ததுனால தான் இப்படி இப்படி பிரியுது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு குக்கும் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப குக் பண்ணாமலேயும் விட்டுறாதீங்க இப்போ தெரியுதா நல்லா அழகாக தனித்தனியாக வருது பாருங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கூன் மடிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் நாலு லேயரையும் பிரித்தாச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் வாங்க நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போடுங்க இங்கே கொஞ்சம் நான் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் அங்கேயே வதங்கிறோம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டால் போதுமானது இதில் தேவையான அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு மல்லி இலை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது சும்மா கலந்ததுக்கு அப்புறம் இறக்குனா போதும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கி போகிறோம் இப்போ நாம் சமோசாவில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கோன் மாதிரி அழகாக மடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு மசாலா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வெங்காயம் நிறைய பிடிக்காதுனா கொஞ்சமாக கூட வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் மைதா மாவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஒட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் செய்யும் போது எனக்கும் கஷ்டமாக தாங்க இருந்தது ஆனால் போக போக ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா வரும் இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரோல் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைனா அந்த சமோசாவோட ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது கரெக்டாக அதை வச்சு ஒட்டுங்க நல்லா வரும் ஷேப் கரெக்டாக அமைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக ஷேப்பில் பண்ணும் போது உங்கள் குழந்தைங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸாகவும் இருக்கும் நம்ம சேனலில் இன்னும் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டெய்லியும் வீட்டில் செஞ்சு வீட்டில் அச்சு அசத்துங்க
கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து பண்ணுங்க கரெக்டாக கோன் இது பண்ணுங்க கோன் வந்து கிளம்பி மாவு கிழிஞ்சிடாது ஸோ கோன் வந்து உங்களால் கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பழகிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த சுற்றுறதெல்லாம் இது வந்து அப்படியே நம்ம ரோ கடையிலலாம் விற்குங்கள அந்த சமோசா மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முறுமுறுன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயில் போடும்போது அது பிரிஞ்சு வரக்கூடாது இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது பேனில் தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சமோசாவை அதில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சமோசா ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் இது வந்து வெந்துடும் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஹையாகவே இருக்கட்டும்ங்க ஏன்னா மாவு ஏற்கனவே வெந்துருச்சு உள்ளே ஸ்டஃப்பு தான் வேகணும் ஸோ கொஞ்சம் ஹையாகவே வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா நல்லா இப்போ பொறிஞ்சு வருது ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது திருப்பி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மெதுவாக திருப்புங்க கரெக்டாக திருப்பி போடுங்க ஒன்று பொண்ணு உடச்சிடாதீங்க இப்போ நம்ம சமோசா ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா அழகாக கலர்ஃபுல்லாக அந்த கடையில் இருக்க சமோசா மாதிரியே இருக்கு இது அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குங்க நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் கரெக்டாக இந்த பதத்தில் எடுத்துருங்க இப்போ நம்மளோட முறுமுறு சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு நன்றி